Hi friends, Nenu Mi Rashakar from our Sai Medha Institute. Iroju, this is especially for JLM, AP, EPDCL and Telangana Valaki upcoming notifications ki. Manam Iroju, I discuss just now one day, three phase induction motors. Important thing sir, it is. Equal questions of style sir. Kachitanga problem good adu thar sir, the intlo. Problem very important. 100% problems would die, sir. Then, look. Right, first of all, these three phase induction motors are named two types. Two types. One is slip ring induction motor, slip ring induction motor, and squirrel cage induction motor. Squirrel cage induction motor, slip ring induction motor. Coral cage and slip ring. This slip ring induction motor lo manaku three slip rings untai. Din lo manaku mood slip rings untai. This squirrel cage induction motor lo manaku rendu end rings untai. Two end rings. Ikda two end rings untai. For example, idi na three phase induction motor. E three phase induction motor shaft ila on the prime mover. Then pina manaki e vidanga brushes u wat pina slip rings u ila on ta e modu slip rings anta. For example, idi mana squirrel gauge rotor e vidanga on the e squirrel gauge rotor pina manaku conductors unta. Of course, manam conductors e vidanga place just now. ఇది ఉడతను చూసినట్లుగా ఉంది కదా స్క్వరల్ అంటే ఉడత అందుకే దీని కూడా ఉడత మెషిన్ అన్నారు స్క్వరల్ కేజ్ మెషిన్ అన్నారు ఈ రెండింటిని ఏమంటారంటే ఇది చూడండి ఈ రెండింటిని ఏమంటారంటే ఎండ్ రింగ్స్ అంటారు ఎండ్ రింగ్స్ ఈ ఎండ్ రింగ్స్ దేంతో తయారు చేస్తారు అంటే దేంతో తయారు చేస్తారు ఈ ఎండ్ రింగ్స్ ఫార్ గుడ్ కాపర్ తో for good copper to thayar chesthaaru e slip rings den to thayar chesthaaru ante idi kuda copper e kaani hard drawn copper to thayar chesthaaru slip rings emo hard drawn copper end rings emo for good copper to thayar chesthaaru okay na right sir ipudu e slip rings valla advantage enti ani question adigithe ఈ స్లిప్ రింగ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఇంకా ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ని ఇంకా ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ని రోటార్ కి యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇది మన రోటార్ సర్ ఇది ఎవరు రోటార్ మన ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క రోటార్ ఈ రోటార్ కి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ కావాలి అంటే మనము ఈ స్లిప్ రింగ్స్ నుంచి ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ రోటార్ ని మనం ఏం చేసామంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం సార్ ఇక్కడ ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయలేము సార్ ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ యాడ్ చేయకుంటే ప్రాబ్లం ఏంది సార్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మనం ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేసుకుంటే స్టార్టింగ్ లో టార్క్ ను పెంచవచ్చు స్టార్టింగ్ లో టార్క్ ను పెంచవచ్చు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని కూడా పెంచుకోవచ్చు స్పీడ్ ని స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు మనము స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు లాభాలు ఏంటిది స్టార్టింగ్ లో టార్క్ పెంచవచ్చు స్టార్టింగ్ లో టార్క్ పెంచితే ఫాస్ట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది మోటార్ ఇంకా పవర్ ఫ్యాక్టర్ పెంచవచ్చు పవర్ లాసెస్ తక్కువ అవుతాయి ఇంకా స్పీడ్ ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎంత స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయాలంటే అంత స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయలేం కాబట్టి దీంట్లో స్టార్టింగ్ టార్క్ తక్కువ ఉంటుంది పవర్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంటుంది స్పీడ్ ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేయలేము 
ఇవి జనరల్ గా స్లిప్ రింగ్ స్క్వరల్ గేజ్ రోటార్స్ సార్ ఈ స్క్వరల్ గేజ్ రోటార్ ని ఎక్కడ వాడుతున్నారు సార్ అంటే ఎక్కడైతే స్పీడ్ కంట్రోల్ అవసరం లేదో ఎక్కడైతే హై స్టార్టింగ్ టార్క్ అవసరం లేదో అంటే లో స్టార్టింగ్ టార్క్ ఉన్నా సరే స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్నప్పుడు స్క్వరల్ గేజ్ రోటార్స్ ని వాడతాము అంటే అది ఎక్కడ సార్ అంటే జనరల్ గా సెంట్రిఫ్యుగల్ అండ్ రెసిప్రొకేటింగ్ రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్స్ ఇవన్నీ ఏంటివి సార్ పంపులు సార్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి పంప్స్ బావులలో ఉంటాయి కదా సార్ నీటి బావులలో బావులలో మోటార్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మోటార్స్ ని రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్స్ సెంట్రిఫ్యుగల్ పంప్స్ అంటాం ఆ మన బావి బౌలలో బావిలలో వాడే మోటార్స్ అన్ని కూడా ఈ స్క్వరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్సే అక్కడ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేస్తారా సార్ మీరు వాటర్ పోస్తుంది స్పీడ్ కంట్రోల్ చేసి వాటర్ తగ్గిస్తారా లేదు కదా అలాంటి వాటిలలో ఓకేనా సో ఇది కాకుండా ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఫ్యాన్స్ లలో ఇంకా మెటల్ కటింగ్ మెషిన్ ఉంటుంది మెటల్ కటింగ్ మెషిన్ ఏమంటారంటే లేతే మెషిన్ అంటారు ఈ లేతేస్ లలో ఇలాంటి వాటిలలో మనం యూజ్ చేస్తున్నది స్క్వరల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ మరి స్లిప్రింగ్ రోటార్ ఎక్కడ వాడుతున్నారంటే స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయడానికి రావాలి హై స్టార్టింగ్ టార్క్ ఉండాలి స్టార్టింగ్ లో టార్క్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ లోడ్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ సార్ అంటే ట్రైన్ లలో వాడుతున్నాం ట్రైన్స్ లలో ట్రాక్షన్ లలో మీరు ట్రైన్ దిగాలంటే స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయాలా వద్ద ట్రైన్ లలో వాడుతున్నాం లిఫ్ట్ లలో వాడుతున్నాం క్రేన్స్ క్రేన్స్ లలో వాడుతున్నాం ఇలాంటి వాటిలలో మనం యూజ్ చేసేది స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మెషిన్ ఇవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సార్ ఓకేనా బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి వీటిని రైట్ సార్ నేను ప్రాబ్లం కంపల్సరీ అన్నాను ఒకసారి ప్రాబ్లం ఎలా అడుగుతాడో చూద్దాం ఒకసారి ఏ వేటి పైన అడుగుతాడో ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒకసారి ప్రాబ్లం అంటే ఏం అడుగుతాడు మరి ప్రాబ్లం ఏం అడుగుతాడు ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫార్ములా సార్ సింక్రోన స్పీడ్ ఫార్ములా సింక్రోన స్పీడ్ ఎన్ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పి వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పి ఇక్కడ ఎఫ్ అంటేనేమో ఫ్రీక్వెన్సీ పి అంటేనేమో పోల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ ఇచ్చాడు రెండు పోల్స్ ఇచ్చాడు అప్పుడు సింక్రోన స్పీడ్ ఎంత అంటాడు నా మోటార్ లో రెండే రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ అడ్జస్ట్ ఇస్తున్న సింక్రోన స్పీడ్ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎఫ్ అంటే ఫిఫ్టీ బై పోల్స్ రెండు రెండు ఎక్కం రెండు అరవైలా ఆరు సిక్స్ ఫైవ్ థర్టీ అంటే మొత్తం ఎంత సార్ అంటే త్రీ థౌజండ్ ఆర్పిఎం వస్తుంది అదే క్వశ్చన్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ ఏ ఉంది కానీ సిక్స్ పోల్స్ వాడుతున్నాను సిక్స్ అప్పుడు ఎంత సింక్రోన స్పీడ్ అంటాడు అప్పుడు సింక్రోన స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పి వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పి సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ అంటే థౌజండ్ ఆర్పిఎం ఎంత వస్తుంది థౌజండ్ ఆర్పిఎం ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది స్లిప్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ స్లిప్ ఫార్ములా ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ స్లిప్ అంటే ఏంటిది సార్ అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తాడు ఏ త్రీ ఫేజ్ ఫిఫ్టీ హెడ్ సిక్స్ పోల్ ఇండక్షన్ మోటార్ రొటేటింగ్ ఎట్ రొటేటింగ్ ఎట్ నైన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అని ఇచ్చాడు సార్ చెప్పండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే మీరు ఎన్ఎస్ కనుక్కోవాలి ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ సిక్స్ పోల్ కి ఎన్ఎస్ ఎంత వస్తుందో మీకు తెలుసు ఎంత వస్తుంది 
కామెంట్ చేయాలి చూసిన వెంటనే కామెంట్ చేయాలి క్వశ్చన్ కి ఆ ఎంత వస్తుంది థౌజండ్ ఆర్పిఎం వచ్చింది ఎన్ఎస్ కానీ ఎక్కడ తిరుగుతుంది అంట అది ఎన్ఆర్ అంటాం రొటేటింగ్ అంటే ఎన్ఆర్ ఎన్ఆర్ ఎంత ఇచ్చాడు తొమ్మిది వందలు ఇచ్చాడు సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఏమో థౌజండ్ కానీ మన మోటార్ అనేది తొమ్మిది వందల దగ్గరనే తిరుగుతుంది ఎందుకు తొమ్మిది వందల దగ్గరనే తిరుగుతుంది మనము నడుస్తున్నప్పుడు స్లిప్ అయ్యాం అనుకోండి స్పీడ్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది కదా మనం స్లిప్ అవుతే స్పీడ్ తగ్గుతుంది కదా ఇక్కడ కూడా మన రోటార్ అనేది స్లిప్ అయింది ఆ స్లిప్ అవ్వడం వల్ల థౌజండ్ దగ్గర తిరగాల్సింది నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర తిరుగుతుంది మరి ఎంత స్లిప్ అయింది ఆప్షన్లలో వంద టూ హండ్రెడ్ యాభై వన్ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎంత స్లిప్ అయింది హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం స్లిప్ అయింది అని చెప్తాం హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం స్లిప్ అయింది కానీ ఆప్షన్లలో టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అన్నాడు అనుకోండి చెప్పండి ఎంత స్లిప్ అయింది అప్పుడు మనకు పర్సంటేజ్ కావాలి ఆ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే ఫార్ములా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై బై ఎన్ఎస్ ఒకసారి చూడండి సార్ థౌజండ్ మైనస్ నైన్ హండ్రెడ్ 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 బై థౌజండ్ ఒక సున్నా ఒక సున్నా క్యాన్సిల్ చేయండి సో ఆన్సర్ ఎంత ఉంది సార్ టెన్ పర్ సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత సార్ ఎస్ ఎంత సార్ టెన్ పర్సెంట్ స్లిప్ ఎంత సార్ టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత స్లిప్ అయింది అంటే మీరే చెప్పారు వంద స్లిప్ అయింది సార్ అని మరి వంద అనేది థౌజండ్లలో ఎంత పర్సెంట్ ఈ థౌజండ్లో హండ్రెడ్ ఎంత పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ స్లిప్ అయింది అర్థమవుతుందా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్లో ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాడు అప్పుడు ఎంత పర్సెంట్ స్లిప్ అయినట్లు ఒకవేళ థౌజండ్ దగ్గర తిరగాల్సింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర తిరిగితే అది ఎంత స్లిప్ అయినట్లు టూ హండ్రెడ్ స్లిప్ అయినట్లు ఈ టూ హండ్రెడ్ అనేది థౌజండ్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అవునా చూడండి అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందో థౌజండ్ మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ సున్నా సున్నా క్యాన్సల్ ట్వంటీ పర్ సెంట్ సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ కదా సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి సార్ ఓకే సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రాక్టీస్ చేయండి మర్చిపోవద్దు ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఇంకా ఇలాంటి మోర్ వీడియోస్ కోసం అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్